అందరికి నమస్కారం ముందుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ప్రజలందరికి ఉగాది శుభాకాంక్షలు కాటం రాయుడు సినిమా ఎంత మంచి క్రేజ్తో స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఎలాగ ఉందని మీ అందరికీ తెలుసు నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అక్కర్లేదు కళ్యాణ్ గారు ఫ్యాన్స్ కానీ మన తెలుగు ప్రజలందరూ ఆయన ఎంత అభిమానిస్తారు ఎంత ఆదరిస్తారో నాకు ఇప్పుడే కల్ల కల్లారా నేను చూస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా నేను ఒక ఆడియన్ లాగా ఒక ఫ్యాన్ లాగా ఉన్నాను ఇప్పుడు సినిమాతో వర్క్ చేసి ఈ కాటమేరు టీంతో నాకు వర్క్ చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది అలాగే ఈరోజు మన ఈ సినిమాలో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అన్నీ చాలా అద్భుతంగా పండాయి అలాగే మనకి రావు రమేష్ గారి క్యారెక్టర్ ఒక గుర్తుండిపోయే క్యారెక్టర్ మన కోసం ఆయన చేశారు చాలా అద్భుతంగా ఉండింది సో రావు రమేష్ గారి గురించి అలాగే కాటమరెడ్డి సినిమాలో ఆయన క్యారెక్టర్ గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం సో హలో సార్ అందరికి ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరికి ఉగాది శుభాకాంక్షలు ఎలా ఉన్నాయి సార్ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను సక్సెస్ అంటే నిజంగా సీరియస్గా కాటం రాయుడు మనకి రిలీజ్ అయిన దగ్గర నుంచి చాలా మంచి సక్సెస్గా మనకి ఇప్పుడు ఇంకా జరుగుతూ ఉంది సో మీకు ఎలాంటి కాల్స్ వస్తున్నాయి మీరు నిజంగా ఎంజన్ ఎలా సక్సెస్ చేస్తున్నారు నేను అందరూ చాలా క్యారెక్టర్స్ మంచి మంచివి చేసుకుంటూ వచ్చాను చేస్తూ చేసుకుంటూ వచ్చాను ఈ క్యారెక్టర్ ఒక విస్ఫోటనం అంటారు అంటే ఒక బ్లాస్ట్ బ్లాస్ట్ అవుతుంది కొన్ని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అవుతాయి అలాంటి బ్లాస్ట్ జరిగింది ఈ క్యారెక్టర్ అంటే చేసేటప్పుడే చాలా నాకు గుర్తుండిపోయిన పాత్ర అది చేసేటప్పుడు నేను చేసింది ఆరు ఏడు రోజులు చేశాను డైరెక్టర్ గారితో ఉండడం ఆరా ఆ ట్రావెల్ వేరేగా ఉంది ఇది చాలా నాకు మనసుకి ఎక్కువసేపు ఉండిపోయిన పాత్ర అది అది ఈ రిజల్ట్ రావడం ఆ పాత్ర మనకి దొరకడం అదృష్టం ముఖ్యంగా అది పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి పిచ్చిన వేదిక సీ ద ప్లాట్ఫామ్ మ్యాటర్స్ ఇప్పుడు అది ఆ సి ఆ పాత్ర ఇంకో ఏదన్నా ఒక రేంజ్లో ఒక సినిమాలో ఉండిపోతే ఒక ఇది పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనేసరికి నాకు తెలిసి నేను అనుకుంటున్నాను ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్కి వెళ్ళినట్టు లేకపోతే ఒక 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 యూఫోరియా ఒక 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 యాటిట్యూడ్ తెలుపుతారు మా ఆడియన్ ఆయన సినిమాకి ఎందుకంటే ఆయన పేరు చెప్తేనే అరుస్తారు వాళ్ళకి ఒక ఆనందం అని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఆడియన్ మెంటల్ మైండ్ సెట్ వేరేగా ఉంటుంది పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమాకి వెళ్ళడం అంటే అలాంటి దగ్గర ఈ పాత్ర అదే వేదిక చెప్పాను కదా మీకు ఆ ప్లాట్ఫామ్ దాన్ని అలాంటి ఆయన ఆయన సినిమాలో ఇలాంటి పాత్ర నాకు పడ్డాం ఆయన మీద పడే పువ్వులు నాలుగు పువ్వులు నా మీద పడ్డాయి అది నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తిని బట్టి అంతగా క్రేజీగా అరుస్తున్నారు జనం కనబడతాయి అంటే డెఫినెట్గా పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమాలో అలాంటి ఒక స మెంటల్ ఎక్కేసే పాత్ర నాకు ఎందుకంటే చాలా చాలా నచ్చి చేసిన పాత్ర అన్నీ చాలా మనస్ఫూర్తిగా చేస్తాం దానికి డైరెక్టర్ గారు మీకు మీ క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అంటే మీ డైలాగ్ మాడ్యులేషన్ అంతా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సినిమాలో మీ వాయిస్ కానీ మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ అంతా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో అది మీరు మీ మీతో అమౌట్ చేసుకున్నా లేదా డైరెక్టర్ గారు చెప్పారు అలాగా వాయిస్ అలాగా సో డైరెక్టర్ గారు ఏ సినిమాకైనా నేను ఇంతవరకు చేసిందన్న అలాగే ఇది కూడా డైరెక్టర్ గారు నాకు క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ నాకు చెప్తున్నప్పుడు చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయాను అంటే ఇది ఊరుకుంటుంటే ఇది ఇలాగా ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు పిక్చర్లో ఇది వాళ్ళు నన్ను ఏదో చిన్న పాత్రకు వాడతారా ఏమో అనుకుంటున్నాను నేను బట్ ఆయన చెప్తున్నప్పుడే నేను అలా ఉండిపోయింది ఆ పాత్ర నాకు వేరే షూటింగ్ చేస్తున్నా ఇబ్బా ఇలాంటి అవకాశం వచ్చిందే మనకి ఈ పాత్ర ఇది ఇంతవరకు చేయలేదు ఈ టైప్ మొక్కజన కంకెలు రెండు పనితే దానికోసం వాడు చూస్తూ అన్న అది ఆ టైప్ లేదు సిగ్నిఫైడ్ రోల్స్ చేసాము అందులో చేసాము ప్రతి పాత్ర పండుకుంది ఇలాగా ఈ లెవెల్కి మట్టితో మనిషి అయిపోయి నల్లగా అయిపోయి కాళ్ళు బొబ్బలు ఎక్కిపోయి కసిని బొగ్గులను చూస్తూ ఆ కసి కళ్ళల్లో అలా ఉంచుకుంటూ కసి చల్లారకూడదు అది వాడు అటెంప్ట్ అంటే ఒక సాటిస్టిక్ హెల్ప్లెస్ విలన్ వాళ్ళు ఇంకా ఒక కరెక్ట్ మాట చెప్పాలి సాటిస్టిక్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ హెల్ప్లెస్ ఇంకో దారి లేదా అది డైరెక్టర్ గారు డిజైన్ చేసింది నేను ఒకటి చెప్పదాల్చుకున్నానండి అందరికి తెలిసిందే మనం మొదట జన్మ ఇష్టపడతాం సినిమా వాడికి ఎస్పెషల్లీ నటుడికి కళాకారుడికి నటుడికి డైరెక్టర్ కానీ రైటర్ కానీ ఊహలోంచి మళ్ళీ పుడతాం మనం ప్రతి సినిమా సినిమాకి పుడుతుంటారు క్యారెక్టర్ అది ఇంకో జన్మది సో ఇది ఈ 
ఈ ఊహలోంచి మనం పుట్టడం దాన్ని సక్సెస్ను బట్టి మనం మొదటి ఆ ఫస్ట్ అసలు రియల్గా మనం ఒరిజినల్గా పుట్టిన జన్మకి అందులో ఫాదర్ కానీ ఫేమస్ అయింటే పెద్దవాళ్ళు అయింటే వాళ్ళ పేరు నిలబెట్టాలన్నా పేరన్నా లేకపోతే నువ్వు సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటేనే దానికి సార్థకత వస్తుంది సినిమా కళాకారుడు మేజిక్లే అలా అని చెప్పి దీంతో క్యారియర్ అయిపోమని కాదు ఈ ఊహలోంచి పుట్టాం కదా పాత్ర ఆయన ఎలా ఊహించాడు డైరెక్టర్ గారు గాలి గారు నేను అది నేను ఐ ఐ ఐ ఐ లవ్ అండ్ ఎంజాయ్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు చెప్పింది వాళ్ళు ఒక సోల్ ఉంటుంది పాత్ర వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు కానీ వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటప్పుడు కానీ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ట్రావెల్ చేస్తారు కాదుతో వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు ఇది క్యారీ చేస్తాడా లేదా ఏమవుతుంది అని వాళ్ళకి ఎన్నో లక్ష ప్రెషర్స్ ఉంటాయి దాని మధ్యలోకి పుట్టిన ఊహని దాన్ని కరెక్ట్గా డైరెక్ట్ చేసి ఛానలైజ్ చేసి దాన్ని చేయగలగాలి వీటన్నిటి మధ్య మనం సక్సెస్ఫుల్గా చేసి వచ్చి అది సరే అని ఇలాంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా అది నిజంగా మీ ఆ క్యారెక్టర్ ఆడియన్స్ మీద చాలా ఇంపాక్ట్ చూపించింది సార్ మేము ఫస్ట్ డే మేము అందరం కలిసి సినిమా చూస్తున్నాము కళ్యాణ్ గారికి ఆయన అలా కనిపిస్తేనే మనకి పేపర్స్ రిలీజెస్ అసలు సినిమా మాకు కనిపించలేదు సీరియస్గా చెప్పాలంటే అలాంటిది మీ క్యారెక్టర్ వచ్చినప్పుడు మీరు మీరు కొండ మీద కూర్చుంటే ఒక జాకెట్ లాగా అది చూస్తే నిజంగా ఆ ఫ్రేమింగ్ కానీ వెనక మన నర్ర గారు ఉన్నారు మీ ఇద్దరు ఆ ఫ్రేమ్ అద్భుతంగా ఉంది సార్ కర్నూల్కి ఆ జగ ఆ ఫెరోషియస్ గా ఒక ఫెరోషియస్ జాకెట్ లాగా ఇట్స్ బికాస్ అది ఆయన అదే నేను చెప్పాను మీకు అది మీకు ఆ ఫీల్ చూస్తుంటే కలిగిన దాన్ని డైరెక్టర్ గారు ఊహించి మనకి నేను వచ్చి రెడీ అయిపోయింటాం షార్ట్ పిలిచారు ఫిల్ చేశారు ఇది చెప్పారు నాకు ఫస్ట్ ఎలా ఉంటుందో కొండ నుంచి మీరు చూస్తుంటారు సార్ కూర్చొని అది ఆయన వెతిక లొకేషన్లో అక్కడ కెమెరా పెట్టి ఆ ప్రసాద్ మురళి గారు పెట్టి ఆ రాక్ మీద కూర్చోపెట్టి ట్రయల్స్ వచ్చి మన వాళ్ళు అక్కడ కూర్చోపెట్టి తీసేసారు సో ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళు ఇచ్చిందే ఆ ఊహ వాళ్ళది ఆ షాట్ వాళ్ళది ఆ డైలాగ్స్ వాళ్ళవి అన్నీ వాళ్ళనే కాకపోతే దాని మించిన ఆ స్లాంగ్ నేను పెట్టి దానికి ఆ గ్యాప్స్ కానీ దానిలో ఫైనాలిటీస్ ఉంటాయి నేను చేసినవి చాలా ఉన్నాయి అందులో దాన్ని బట్టి డైరెక్టర్ అంటే మరి అంత ఇచ్చారు కదా డైరెక్టర్ మనది ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ సమ్టైమ్స్ అది వస్తుంది ఇమోట్ లెవెల్ ఆ ఇమోషన్ అన్నది అది కొన్ని పేపర్లో పెట్టలేదు చాలా ఊహిస్తారు చాలా పెడతారు ఎలా కావాలి ఎలా చూడాలి సామీలు చేసారు రాక్ మీద ఇలా కూర్చున్నాడు జాకాల ఇలా ముందు వేసి కూర్చుంటాడు ఏదన్నా జరిగితే బాగున్నా అశుభం ఏదన్నా ఒక డెత్ జరిగితే బాగున్నావు హీరో ఏదన్నా అయిపోతే బాగున్నావు అని గోతికాడ నక్కలాగా కొండ మీద ఎండిపోయిన వాడి కసితో అలా చూస్తాం ఇక్కడ అది ఒక అద్భుతమైన ఊహ నా ఏదంటే అది దొరకవు ఆ పాత్ర దొరకడం చాలా మహాప్రసాదం మీరు మీరు చేసిన అన్ని సినిమాలకి మీరు చాలా సినిమాలు చేశారు మంచి సక్సెస్ సక్సెస్ఫుల్ మూవీస్ లో మీరు ఒక పార్ట్ అయ్యారు కాటం రాయుడు లాంటి కళ్యాణ్ గారితో ఐ థింక్ థర్డ్ థర్డ్ మూవీ కదా సార్ గబ్బర్ సింగ్ గబ్బర్ సింగ్ టూ సో హౌ యూ ఫీలింగ్ అబౌట్ దాట్ నేను చెప్తాను కదా సార్ నా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను నేను చేస్తుంటేనే చాలా దీన్ని తెలిసిపోయింది కానీ అంత రెస్పాన్స్ జనాల నుంచి వస్తుందని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసారా సార్ ఇంత మీరు అనుకునేదానికంటే చాలా ఎక్కువ రెస్పాన్స్ వచ్చింది వచ్చింది అది నాకు అలాగే వచ్చింది ఇప్పుడు అక్క కూడా అలాగే అయింది త్రికురం గారు చెప్పే చేశారు లాస్ట్లో ఐకానిక్ సీన్ అవుతుంది రమేష్ గారు చెప్పే చేసి ఇది కూడా చెప్పి చేస్తుంటే చాలా అద్భుతం అనిపించింది ఎంత రెస్పాన్స్ రావడం అప్పుడు అదే చెప్తున్నాను మేము పాత్ర మన కష్టం ఉండి కష్టానికి మించి ప్రతిఫలం మనం మనస్ఫూర్తిగా ఏదన్నా చేస్తే మంచి జరుగుతుందండి మన సోల్ అన్నీ పెట్టేసి మనం మన దొమ్మకు అయిపోయి అది కొన్ని సమయాల్లో ఉండదు బట్ పాత్ర నిలబడిపోతుంది అదే పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పడం ఏదో పెద్ద హీరోస్ పిక్చర్స్ ఇందులో మన పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి చెప్పక్కర్లేదు సో ఆ ఇన్ఫాక్ట్ మ్యాజిక్ అంటే పూర్ణంగా మన అదృష్టం అది సరైన ప్లేస్లో పడ్డం కూడా చాలా అవసరం ఆ కష్టం కొన్ని నోటీస్ కాకుండా వెళ్ళిపోతాయి కొన్ని కొన్ని వందంతలు ప్రతిఫలం వస్తుంది అది ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుందంటే మనకి స్టేచర్ పెరుగుతుంది మన వాల్యూ పెరుగుతుంది యాజ్ అన్ యాక్టర్ సో మెనీ ఫ్రమ్ సో మెనీ యాంగిల్స్ అది దేవుడు మా అదృష్టం అంటే పెద్ద రాదని నేను ఫీల్ అవుతుంది రావు 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 గారి మీరు కొడుకు అయ్యండి 
స్టార్టింగ్ నుంచి ఆయన తర్వాత యాజ్ అన్ యాక్టర్ గా స్టార్టింగ్ నుంచి మీరు చాలా కష్టపడుతూ మీరు ఫోటోగ్రఫీ చేశారని నేను చదివాను సార్ ఇస్ ద ట్రూ జనాలు ముందుకు రావాల్సి ఉందని ఇట్స్ మై డెస్టినీ అది నేను ఇన్స్టెంట్ గా మనం అది అది ఎందుకు జనం యాక్సెప్ట్ చేశారు అందుకే మళ్ళీ 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 అన్ని అన్నిటి అందరి దగ్గర చెప్తున్నాను తెలుగు ప్రేక్షకులకి వాళ్ళ సహృదయం వాళ్ళ కళా కళా పోషకులు తెలుగు కళా సినిమా అంటే మరీ ఇష్టం వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎవరినన్నా రవి ఎవరినన్నా వాళ్ళకి ఎంతో ధారాళంగా వాళ్ళు అలా దే ట్రీట్ దెమ్ లైక్ దట్ వాళ్ళు అంత మంచివాళ్ళు కొన్ని విషయాల్లో చాలా ధారాళంగా ఉంటారు అనిపిస్తుంది ఆ కళాకారులు ఎస్పెషలీ మా సినిమా సినిమా ఇండస్ట్రీకి సినిమా అంటే వాళ్ళు ప్రాణంలాగా అంత ఎంకరేజ్ చేస్తారు మంచి ఆ తెలుగు ప్రేక్షకులకి నన్ను యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు ప్రతి పాత్రని ఎందుకంటే విలన్ చేసిన వాళ్ళని టక్కుని పాజిటివ్ చూడరు ప్రకాష్ రాజ్ గారికి జరిగింది అలాగా కోట శ్రీనివాసరావు గారు జరిగింది ఫాదర్ చూసిన వాళ్ళకి ఫా ఎస్పెషలీ నెగిటివ్ చేసిన వాళ్ళకి పాజిటివ్ చేస్తే చూస్తారు పాజిటివ్ చేసిన వాళ్ళని నెగిటివ్ చేస్తే మాకు చాలా కష్టం అయిపోతుంది నాకు బోత్ ద వేస్ చేస్తే చేస్తారు అది చేసి చూస్తారు నేను మెసేజ్ చెప్తే చాలా సీరియస్గా వింటారు మెసేజ్ చెప్తే వింటారు దానికి మెసేజ్ చెప్తే వినాలంటే నీలో ఒక పాజిటివ్ ఇది నిన్ను తీసుకోవాలి ఫ్యామిలీ మెన్షన్ అయ్యి ఉండాలి ఫ్యామిలీలో యాక్సెప్టెన్స్ అయ్యి ఉండాలి జనాల్లో అత మెసేజ్ తీసుకురాలి యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ స్టేచర్ నీ మాట వినాలనిపించదు అలాగే నెగిటివ్ ని కూడా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు నేను అంటే ఏం లేదండి ఇది మా నాన్నగారికి అయ్యేది ఇప్పుడు ఎండు నెత్తలు తినేది ఎలాగ మన ఇదో పప్పు అన్నం తినేవాడికి ఎలా ఉంటుందో మన జీన్స్ మనం తిన్న ఫుడ్ నాన్నలు తాతలు ముత్తాతలు తండ్రుల నుంచి వస్తున్న జీన్స్ సెల్ సెల్లో ఉంటుంది మనకు పడే ఫుడ్ కానీ మన మాట కానీ అంతే కదా కొన్ని ఎఫెక్ట్ అవుతుంది చూడగానే నన్ను వాడి బాబాయ్ రా మా మామయ్య రా మా చిన్నాన్న రా మా ఫ్రెండ్ రా లేకపోతే వాడు రా వాడు రా ఇవి చూసినవి విన్నవి చూసినవి అనుభవించినవి మన నేటివిటీ మన జీన్స్ సెల్స్ సెల్స్ లో గెలిపే ఉంటాయి ఓసారి నేను చెప్పే డైలాగ్ ఇంత కేరింతలు కొడతారంటే మా నాన్న లాగా అది వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళకి ఆ టేస్ట్ కరెక్ట్ టేస్ట్ దాని ఫీల్ ఏంటో దాని థిక్నెస్ ఏంటో దాని నెట్ పడుతుంది ఇప్పుడు ఆ సినిమాలో కూడా ఒక విలను అంటే విలన్ అని ఇంత కరడు కట్టింది కాదు ఒక కూతురు వచ్చి ఆపేస్తుంటే జడ వేసుకోలేకపోయామా లక్షణం ఉండేదండి వేసుకున్నా అనుకో ఇది విలన్ కింగ్ కూడా చెప్తే చెప్పలేదు వాడు నాన్న ముసుముసుగా నవ్వుతాడు కూతురిని ఒకసారి కలుసుకుంటాడు అలాగా ప్రతి డైలాగ్ పీపుల్ కి ఏంటంటే వాడికి తాకుతుంది అంటే వాడికి హ్యాపీ వాడికి హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది అది ఈజ్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై అలాంటి డైలాగ్స్ రాసి ఆ పాత్ర నాకు రావడం దాన్ని కవరేజ్ చేయడం డైలాగ్ అది నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చేయ ఇలాంటి పవర్ స్టార్ సినిమాలో పడటం ఇక నేను ఏ వాడు అయితే ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారని అడుగుతారు యాంకర్స్ ఎప్పుడు మళ్ళీ ఎలా ఫీల్ అవుతాం అలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అంటే సార్ మేము సినిమాలు మిమ్మల్ని అలా చూసి మాకే చాలా సంతోషం ఎంత ఎంత బాగా చేశారు అంటే మాకు అలా అనిపించినప్పుడు మీరు మీరు చేసినప్పుడు కూడా మీరు చాలా ఎక్సైట్ అవుతూ ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇలా చేస్తే మీరు చాలా హోంవర్క్ చేసుకుని ఉంటారు కదా మైండ్ లో సో దట్స్ వాట్ అడ్జస్ట్ మానిటర్ చేయాలి ఎందుకంటే ఆయన ఇస్తారు డైరెక్ట్ గారు ప్రతి డైలాగ్ చెప్తారు ఆయన అంటే కాళ్ళల్లో ఇలాగ మీరు బొబ్బులు తోస్తుంటారు రమేష్ గారు ఆ కసి ఆ కసి మీలో ఆ కసి పోకూడదురా అని చెప్తుంటారు సో ఒక ఫేస్ లో అంత సీరియస్ లో వాడు కసి కనబడాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాడి హెల్ప్లెస్నెస్ వాడి ఫ్రస్ట్రేషన్ కనబడాలి అది ఫైనల్ టీకే ఫైనల్ ఫైనల్ కి వచ్చేసరికి అది కామెడీగా మారాలి యా సీరియస్లీ ఆ సీరియస్ లీ కామెడీ యా ఉండాలి సో ఏ సమయానికి మనం ఆడియన్ మనం ఏ మూడ్ లోనో ఆడియన్ ఆ మూడ్ కి రావాలి ఆ మూడ్ లోనే ఉండాలి ఆడియన్ అది మనం ఎంతో ప్రేమించి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి డైరెక్టర్ కి ఫుల్ దాసో కొని మనం పని చేస్తే తప్పితే అది రాదండి ఆడియన్ మన మూడ్ లో మన మూడ్ లో ఆర్టిస్ట్ మూడ్ లో ఆడియన్ రావాలంటే ఆయన పట్టుకోవడం అయ్యి ఆయన చెప్పింది మనం బ్లైండ్ గా గుర్రాలకి ఇటు ఇటు కట్టినట్టు మనం చేయగలిగితే అంటే నేను నేను అనుకుంటున్నాను దాన్ని ప్రేమించి ఎంజాయ్ చేసి నన్ను అంటాను గురు గారు మా త్రివిక్రమ్ గారు కూడా ముందు డైలాగ్ ఇస్తే నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను దాని తర్వాత చెప్తాను డైలాగ్ చెప్పాలి అని చెప్పలేదు నేను నాకు అది సంతోషం ఇవ్వాలి చిన్న చిన్న ముక్క అయినా సంతోషం ఇస్తుంది డైలాగ్ నాకు సంతోషం బికాస్ సినిమా డైలాగ్ ఈజ్ సో పవర్ఫుల్ సలీం జావద్ గారు చెప్పినట్టు ఒకప్పుడు ఇప్పుడు టెలిగ్రామ్ అనేది ఫిల్మ్ డైలాగ్ షుడ్ బి లైక్ ఎ ఫోర్ మ్యాన్స్ టెలిగ్రామ్ అంటే ప్రతి పైసాకి అప్పుడు ఒక అక్షరానికి ఎంత ఇంత ఉండేది ఈ అక్షరానికి ఎంత అన్నప్పుడు ఎంత షార్ట్ చేస్తే ఎఫెక్టివ్
అదే ఫిల్మ్ డైలాగ్ అక్కడ సో అన్ని వర్షన్స్ కట్ చేసి కట్ చేసి కట్ చేసి కట్ వాళ్ళ ఊహకు వచ్చింది దాన్ని వాళ్ళ పేపర్ మీద పెట్టిన దాన్ని ఇంకా ఏమో వచ్చేసిన దాన్ని ఇన్స్పైర్ అయిన అన్ని కట్ చేసి కట్ చేసి కట్ చేసి కట్ చేసి కట్ చేసి ఇంత పెడతాం ఆ ఇంత కరెక్ట్గా ఎస్ఎన్స్ అని మనం కన్వే చేస్తే ఇట్స్ గాట్ బ్లెస్సింగ్ వాళ్ళ అనుభవం ఉంటుంది డైరెక్టర్ అనుభవం ఉంటుంది ఎన్నో సినిమాల అనుభవం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇలాంటి హీరో పిక్చర్లో పడేటప్పుడు ఈ డైలాగ్ ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనే అనుభవం ఉంటుంది సో రావణ మహేష్ వాళ్ళు చూసుంటారు దాని అనుభవం ఈయన ఎలా పలుకుతాడన్న అనుభవం ఉంటుంది ఇదన్నీ దాటి మనం ఒక హైలీ మా ఆన్ స్క్రీన్ అదే డైరెక్టర్ వాట్ ఈస్ యువర్ సీక్రెట్ ఆఫ్ సక్సెస్ సార్ హౌ యూ చూస్ యువర్ క్యారెక్టర్స్ నాకేమీ చూసింగ్ నేను ఏమీ క్రియేట్ చేయలేదు కదండి నేనేమీ వెళ్ళి ఈ క్యారెక్టర్ నాకు రాయండి అని ఎవరికి రాస్తారా అలా కాదు అంటే నేను ఒక్కొక్క సినిమా నుంచి అది ట్రావెల్ చేసుకుంటూ ఒక్కొక్క సినిమా నుంచి వచ్చేసరికి ఆ సక్సెస్ వచ్చేసరికి వాళ్ళకే ఒకటి పుడుతుంది దాంతో వస్తున్నాను ఇప్పుడు రైట్ నవ్ నేను కొన్ని లైన్స్కి ఒక టూ లైన్స్కో త్రీ లైన్స్కో చిన్నది నాది ఏదో తెలియకుండా పడుతుంది అది నాకు ఇచ్చిన కాన్ఫిడెన్స్ సక్సెస్ దాని వల్ల కూడా ఒక స్పేస్ ఇస్తారు డైరెక్ట్ ఫస్ట్ లో అయితే ఇవ్వరు ఆ స్పేస్ ఏమైపోతుందో ఈ స్పేస్ బోర్ కొట్టేస్తుందో మీరు చెప్తే మీ యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్స్ ఒక యాక్టర్ యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్ పెరగ్గా పెరగ్గా మనం మనకి డైరెక్టరే స్పేస్ ఇస్తారు మన మన సైలెన్స్ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు సైలెన్స్ బాగుంది సార్ యూ వాంట్ దట్ అంట ఇది ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం జరుగుతుంది విత్ సక్సెస్ ఇప్పుడు మళ్ళీ కథం రాయి ఇది ఎంత ఇచ్చి ఉంటుంది నాకు దీని ఎఫెక్ట్ మళ్ళీ తెలుస్తుంది రాబోయే మూవీస్ కమింగ్ కమింగ్ ఫ్యూ మంత్స్లో కానీ ఫ్యూ ఇయర్స్లో కానీ దిస్ విల్ అగైన్ రిఫ్లెక్ట్ నెక్స్ట్ కమింగ్ మూవీస్ అగైన్ దట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ సో ఈ నాట్ ఎ ఫ్లై బై నైట్ ఆపరేషన్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ సంవత్సరాల తరబడి ఇది ఇమేజ్ అన్నది బిల్డప్ అవుతుంది బిల్డప్ అవగా అనగా మనం చెప్పే మాటని వాడు తీసుకునే విధానం మారుతుంది ఆడియన్ని అదే మాట మనం చెప్పేసరికి ఆడియన్ ఇంకోలా తీసుకుంటాం హీల్ బి వెయిటింగ్ మీరు స్టార్ టమ్కి వెళ్ళిన ఏ యాక్టర్ అన్నా అది ఎవరైనా మాట్లాడే లోపే వాడు వెయిటింగ్లో ఉంటాడు వాడు ఏం మాట్లాడితే సప్పుని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాడు అంటే ఈ యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్స్ అలా ఉంటాయి ఇది సీక్రెట్ ఆఫ్ సక్సెస్ అంటే ఫస్ట్ నుంచి వాళ్ళు ఇచ్చింది బ్లైండ్గా పనిచేయడం అది సక్సెస్ అదే చెప్పారు కదా ప్రేక్షకులు మనల్ని యాక్సెప్ట్ చేసి మీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ హార్డ్ వర్క్ మీ డెడికేషన్ మీ ప్యాషన్ అదంతా స్క్రీన్లో పూర్తిగా మనం హోల్ హార్టెడ్గా మనం చేస్తాం కదా సార్ మీ కొంతమంది యాక్టర్స్ కంప్లీట్ సాటిస్ఫై అయ్యి వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ చేస్తారు కంప్లీట్గా స్క్రీన్లోకి వచ్చేటప్పటికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ అది సో డెఫినెట్గా ఉన్న అన్నిట్లో కొన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ అన్నిట్లో మీ క్యారెక్టర్ డెఫినెట్గా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్గా ఉండిపోతుంది సార్ తక్కువ కామెడీకి ఎంజాయ్ చేస్తారు షౌటింగ్ ఉంటాయి విజిల్స్ ఉంటాయి క్లాప్స్ ఉంటాయి చాలా మామూలుగా ఉంటాయి క్యారెక్టర్ యాక్టర్కి వెళ్ళి పట్టడం చాలా కష్టం అండి అది స్టేచర్ని హోల్డ్ చేస్తూ విజిల్స్ చేయడం చాలా ఉంటాయి దాన్ని దాని ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఓవర్టేక్ చేయడం ఎన్నో ఉంటాయి అలాంటి చోట ఇలా కళ్యాణ్ గారి సినిమాలో ఇలాంటి క్యారెక్టర్ పట్టడం దీని ఎఫెక్ట్ మామూలుగా ఉంటుంది ఇట్స్ దాన్ని తెలుగులో చెప్పాలంటే నాకు బ్లాస్ట్ అంటాం కదా విస్ఫోటనం అంటే పెద్దగా ఉంటుంది బికాస్ యూత్ ఆడియన్స్ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి వచ్చేది స్టూడెంట్స్ వస్తారు స్కూల్ పిల్లలు వస్తారు వర్కింగ్ క్లాస్ చాలామంది ఆయన అన్ని సెక్షన్స్ ఆఫ్ ఇది వస్తారు దానిలో చాలా ఎనర్జెటిక్ పీపుల్ ఆయన పేరు చెప్తేనే ఏ అంటారు ఏ ఫంక్షన్లో కూర్చున్నా ఎక్కడ కూర్చున్నా ఇంకెక్కడున్నా ఆ పేరు వింటే వాళ్ళకి అదొక అదొక అరుపరుస్తారు వాళ్ళకి అలా ఆనందం అలాంటి క్రౌడ్లో చూస్తున్నప్పుడు అంత ఎనర్జీ ఉన్న క్రౌడ్ అందులో ఒక అభిమానం ఉంటుంది మూర్ఖత్వం ఉంటుంది చాలా గరితనం ఉంటుంది క్యాకలు ఉంటుంది గుళ్ళు కోసి ఇచ్చేసే అభిమానం ఉంటుంది ఇన్నిటి మీద ఆరుకుంటుంది అలాంటి ఆడియన్స్ అలాంటి ఆడియన్స్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమాలు మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తా అంటే ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ ఎక్కడ పడింది ఆ క్యారెక్టర్ ఆ స్థలాన్ని బట్టి ఆ స్థానాన్ని బట్టి కూడా మనకి దాని విలువ మరింత పెరిగిపోతుంది అది నాకు దేవుడు ఇచ్చిన వరంగా అదే లక్ దట్ ఇస్ ద లక్కీయెస్ట్ పార్ట్ నాకు ఆ డైరెక్టర్ గారు అద్భుతం నేను చాలా బాగా మంచి 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 దర్శకులు మన తెలుగులో అద్భుతమైన గొప్ప దర్శకులతో పనిచేస్తాం ఆ డాలీ గారితో ఫస్ట్ టైం ఏం దర్శకం నార్త్ ఇండియన్ ఫ్రేమింగ్ అది చేస్తే అసలు ఆ ఫ్రేమింగ్ అండ్ కన్స్ క్లారిటీ ఉంటుంది ఫ్రేమ్లో హడావిడి జర్కినెస్ ఉంటుంది మంచి స్కూ
సో హీ ఈస్ ఆల్వేస్ రెడీ టు గ్రాప్ దట్ అది చెప్పేసి ఒక డైలాగ్ రాసి చెప్పాను కదా సో హే ఆయన ఆ స్పేస్ ఇస్తారు ఒక ఆర్టిస్ట్ గాడ్ ఇస్ ఇన్ ఫైనాలిటీస్ రమేష్ గారు మనం ఎంతో రాస్తాం ఎంతో ఊహిస్తాం కానీ ఆ చిన్న చిన్న రీపు ఉన్న ఈ పాత్ర ఉంది ఈ నర్సప్ప పాత్ర దానికి మీరు ఎంత బాగుందంటే ఆ పాత్రకి చిన్న చర్చ ఒక చీర కట్టేశారు ఒక జడ వేసేసారు పూలు పెట్టేశారు ఇక్కడ రింగులు తగిలించేస్తున్నారు బొట్టు పెట్టి ముద్దుగా దాన్ని తయారు చేసేస్తున్నారు దేవుడు అక్కడే ఉన్నాడని మీరు చెప్తారా గాడ్ ఈస్ ఇన్ ఫైనాలిటీస్ అంటే ఆ పాత్ర వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన ఊహ నుంచి పుట్టింది ఎంత కష్టం అండి రెండు వేలు మనం రాయమంటే మనం రాయలేం అవును సార్ పాట రాయమంటే మనం రెండు అసలు సీన్ కాదు పాట లాంటిది అయితే అసలు రాయలేం సీన్ రాయమంటే తెలిసిపోతుంది ఒక సత్ ఎంత కష్టం ఆ క్యారెక్టర్ని ఎలా క్యారీ చేశాడు ఎలా ఏం చేశాడు దానికి ఆయన చెప్పింది బొగ్గులు ఎక్కడ ఏంటి వేలాడు అంటే అది మనకి అంతే డీటెయిలింగ్లో స్పీడ్ స్పీడ్లో ఉండదు మా పాక ఊరిపోయి అంటే అప్పుడు దిష్టి దిష్టి కట్టచ్చు మీకు దీనికి ఎవరు దిష్టి ఉంటుంది ఆ గొట్టం ఊదుకోవడం కాళ్ళు తొయ్యడం ఆడ వచ్చాక రెండు కంకెలు ఆడు పెంచగా ప్రదీప్ రావత్ కోపం వచ్చి తొక్కి 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 వెళ్ళిపోతా చేతికి వచ్చిన పంట నోటి గంటలు ఇంటిది పంట అంటే కష్టం రైతు కష్టం నీకు ఎంత అవసరం మరి ఈ రైతు తిట్టాడు అలాగే అవును ఆకాశం నుంచి ఇలా వర్షం పెడతాడు భూమి నుంచి ఇలా మొక్క ఇంకేందా మీ కష్టం కాయలు కోసుకొని అమ్ముకోవటం అంత ఈజీగా తీసి పారేసి నీడు రెండు కంకెలు కింద పడిపోతే రైతు తాలూకా కష్టం ఆడ రాక్స్ మీద కర్ర పెట్టుకుపోయి ఏమి బొగ్గులు కొంపటే గొట్టం ఊదుకునే గొట్టం ఒక డ్రెస్ ఒక నీళ్ళు కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితి కన్నాలు కన్నాలుగా పాక రాళ్ళు ఓ ఇరవై రెండు సెంట్లలో మాత్రం పండించుకోవాలి శిక్ష ఆ క్యారెక్టర్ ఓ ఏంటి అసలు తీసిన విధానం ఏంటి ఆ స్కేల్ ఏంటి అది ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ అలా దర్శకుడితో అసలు మ్యాజిక్ ఆయనతో ప్రతి డైరెక్ట్ ఏం మ్యాజిక్ అది మనకి కరెక్ట్గా మనం ఏదన్నా ఇస్తే గ్రాస్ చేసి దాన్ని వాడుకోవడానికి దానికి అని అది ఏదో వస్తుంది ఒక విషయం ఏంటంటే అండి వండర్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ శరద్ మరాల్ గారు ఐ లైక్ హిమ్ సో మచ్ ఆ సంస్కారం ఆయన నేను చాలా ఇష్టం నాకు ఆయన చాలా కూల్గా చాలా ఇదిగా బాగుందంటే ఆయన వచ్చి చెప్తాడు బాగుందండి ఇట్స్ వెరీ హ్యాపీ సార్ సీయింగ్ యూ వర్కింగ్ ఆల్వేస్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కమ్ అండ్ వాచ్ యూ సరదా ఎప్పుడైనా షూటింగ్ స్పాట్ వచ్చాడు అలా చెప్తే సార్ నా చూసి వెళ్ళిపోతాను ఐ వాజ్ సరదా చూసాను సో వెరీ పాజిటివ్ సెట్ బాగుంది అనేసరికి ఎయిటింగ్ నుంచి గౌతమ్ రాజ్ గారు బాగుందన్న చోట బాగుందని ఫోన్ చేసి చెప్పి ఒక ఆయన రేంజ్ కి చాలా పెద్ద ఇక్కడ ఆయన ఎస్పెషల్ నాకు ఇష్టం ప్రసాద్ మూరేళ్ళ గారు నా అత్తారెడ్డికి దాని నేను ఆయన చేస్తుంటేనే అనుకున్నాను ఇంత హిట్ అని అంటే మాకు సరదా ఉంటుంది కదా టెక్నీషియన్స్ని బట్టి కొంతమందితో చేసేసాడు వెరీ ప్యాషనేట్ కెమెరా అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి ఏ కెమెరా అనుకుంటే చాలా మార్చేస్తుంటాడు అంటే టైం తినకుండా ఆర్టిస్ట్కి ఇంకా మనం ఇవ్వడానికి ఆ మొక్కజన్న కంకెల దగ్గర కానీ ఇది కానీ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వడానికి వెంటనే ఆయన చేంజ్ చేసి అది లేట్ అవుతున్న టక 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 టక్ హీ జస్ట్ గివ్స్ ఇస్ షోల్డర్ ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ కెమెరా మన వర్కింగ్ విత్ ప్రసాద్ మురళి కానీ ఇవాళ అలా పండడానికి ఆ ఫ్రేమ్స్ కానీ అది ఒక రిలాక్స్డ్గా ఎక్కడో మనం చేసేస్తే రాదు ఆ పాత్ర ఆ ఎండిపోయిన కరడు గట్టిన తనం వీటిలో ఉన్నది మొత్తం బ్యాక్గ్రౌండ్స్లో కూడా అది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి అయితే చాలా స్పీడ్గా చాలా తక్కువ రోజులు చేసాం నా క్యారెక్టర్ చాలా తక్కువ రోజులు సో ఇలాంటి టెక్నీషియన్స్తో అంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కానీ ఎవరు కానీ చుట్టూ కానీ అలీ గారితో ఆ దీనిలో వచ్చేసి ఇంకా అలీ గారి సంగతి పవన్ కళ్యాణ్ గారి గుండికే కదా సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఎస్పెషలీ నాకు డాలీ గారు బాగా నాటు ఎందుకంటే ఇలాంటి పాత్ర నాకు నేను చేశాను నాకు శ్రీకాంత్ అడ్డాల గారు ఏంటంటే త్రివిక్రమ్ గారు నాకు ఫ్యామిలీస్లో తీసుకెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ అదే ఇంకోళ్ళు నన్ను ఇచ్చో కళదోడు పెట్టావు కాకుండా ఆల్ టుగెదర్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ డాలీ గారు కూడా మనం పొలాచీలో షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు సార్ మీ షూటింగ్ అయిపోయినట్టు ఉంది మా సీన్స్ అవి జరుగుతున్నాయి మేము చైతన్య మే అందరం మా సీన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు మాకు చెప్పారనమాట సార్ ఎంత ఎక్సైట్ అయిపోయేవారంటే రావు రమేష్ గారు అసలు ఒక ఒక సీన్ ఏదో చెప్పారు సార్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏదో కాదంటే ఇలా బాడీ కూడా అని చేశారు నేను సార్ చెప్పలేదంట మీరు చేశారంట సో ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ సార్ ప్రతి సీన్ మాకు కొన్ని సీన్స్ చెప్పారు ఎంత అద్భుతమైన యాక్టర్ అండి అసలు చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయారు మీ క్యారెక్టర్ మా అందరికీ షేర్ చేశారు అంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు చిన్నది 
జైల్లో మూడో విలన్ మెయిన్ విలన్ లాస్ట్ తరుణ్ అరోరా మీట్ అయ్యేటప్పుడు కూడా నేను ఒక మాట అనేసరికి పాయింట్ దగ్గర అంటే ఓ నీకు టైం చాలా తక్కువ ఉండదు సరే చెప్తా ఎనుకో అనుకోండి ఎల్జేఎఫ్ వాడి బలం మీద కొట్టి కొట్టి మా బార్డర్ మొత్తం అలిసిపోయి ఉండేది ఆ టైప్ ఆట ఆడే అని చెప్పాడు ఓ నీకు టైం చాలా తక్కువ ఉండదు కదా దానికి నేను ఇప్పుడు మనం గొప్పలు కదా చెప్తున్నాడు ఎలా డైరెక్టర్ నాకు స్పేస్ ఇచ్చారు అన్నది పాయింట్కి రా అండి ఓ నీకు టైం చాలా తక్కువ ఉండదు కదా సరే చెప్తా ఎందుకో అనవచ్చు కదా బట్ అది కొంచెం చదువుకునే వాళ్ళు అనుకుంది ఓహో నీకు టైం చాలా తక్కువ ఓహో నీకు టైం చాలా అంటే కొంచెం ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది కొంచెం నాటుగా రావాలనుకో పాయింట్ కదా నీ టైం చాలా తక్కువ ఉండదు కదా దేవుడ సరే చెప్తా ఇంకో అప్పటికి సో ఇది డైరెక్టర్ ఇచ్చిన స్పేస్ కెమెరామ్యాన్ ఇచ్చే స్పేస్ ఆ స్పాట్లో మనకి ఇచ్చే ఎనర్జీ మన దాన్ని బట్టి మన రిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది బికాస్ డైరెక్టర్ ఏదైనా మళ్ళీ పుట్టడం ఊహలోంచే కదా పుట్టాం అయింది కదా అది అందులోంచి మనం మన క్యారెక్టర్ మనం ఏమన్నా మనం సైడ్ అయిపోతున్నాం ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కువ సాఫిస్టికేషన్ వస్తుందా అలా ప్రతి బిట్స్కి ఆ ఫైనాలిటీస్ డైరెక్టర్ గారు చెప్పి ఐ బిలీవ్ ఇట్ సార్ ఆ చిన్న చిన్న వాటిలో ఆ మెరుపులు ఆ అందం ఆయన అనుకున్నది పాత్ర ఇందులో సగం వస్తే నాకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వస్తే చాలా అనుకున్నాను సార్ బట్ ఇది ఫుల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ బ్యూటీ అవి అంటే పేపర్లో నేను కొంతవరకు రాయగల ఊహించి అవతల వాడు వాడి పేరు వాడి దీనిలోంచి వచ్చింది దాన్ని బట్టి వాట్ మ్యాజిక్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కెమెరా గుడ్ యాక్టింగ్ జస్ట్ హ్యాపెన్స్ అవును సార్ అలాగే మీ కానీ కానీ డై డైలాగ్ ఉంది కదా సార్ థియేటర్ నుంచి వస్తుంటే దాని యొక్క అందరూ అదే వాడేస్తున్నారు ఇప్పుడు మెసేజెస్లో ఇప్పుడు మెసేజెస్లో కూడా ఏదన్నా అంటే ఓకే అలానే కానీ 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 ఒక్కసారి సార్ థియేటర్లో చూసాము బట్ ఒక్కసారి మీ నోట్ నుంచి నాకు వినాలని ఒక్కసారి సార్ ఆయన ఏది నా మీరు చేసే కష్టమా నా మాదిరి రెండు రుణాలు ఇస్తారా మార్కెట్లో విత్తనాలు అమ్ముతారా అవి పట్టుకు వచ్చి మట్టిలో అట్ట 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 చల్లుతారు ఆకాశం నుంచి వర్షం ఇలా పడుతుంది భూమి నుంచి మొక్క అలా పడుతుంది ఇంకేంటి మీ కష్టమా కాయలు పోసుకొని అమ్ముకోవటమా అది ఇవాళ స్క్రీన్ సేవర్స్ మొత్తం ట్విట్టర్ ఫేస్బుక్ లో గీసి రేపు పొద్దున రేడియోస్ లో ఉంటాయి రేపు ఎవడన్నా సమాధానం డబ్బు స్మాష్ చేస్తే కానీ కానీ వస్తుంది ఆఫీసుల్లో రేపు సాఫ్ట్వేర్ లు అందరూ వాడతారు ఏం చేసిన కానీ అనేది చాలా సింపుల్ వర్డ్ నార్మల్ వర్డ్ మనం రెగ్యులర్ గా వాడే వర్డ్ అది దాన్ని కానీ 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 ఒక మాడ్యులేషన్ లో చాలా బ్యూటీ ఫస్ట్ డే ఆ క్యారెక్టర్ చెప్తున్నప్పుడు చెప్పాడు ఆయన కానీ మీరు ఏమంటారంటే రమేష్ గారు కానీ 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 అని చేసాడు అది కానీ 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 బాగుంది ఎలా చెప్తాం అనుకునేవాడిని ఇది జరిగిపోయింది ఇట్ జస్ట్ హ్యాపన్ ఆయన చెప్పిందే ఏది మనకి కాదు మీరు చెప్పింది అండి నేను ఏం కాదు ఇదిగో ఇలాంటి ఫైనాలిటీస్ ఉంటాయి ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ చేయడం కానీ ఇప్పుడు ఆ నవ్వు కానీ నాలుగే అంటారు అవి కానీ ఇవన్నీ నేను చేసిన డ్రైనెస్ అది బాగుంది సార్ బాగుందా అంటే బాగుంది సార్ ఓవర్ ఓవర్ నువ్వు చేయట్లేదు కదా ఎక్కువ చేయటం చేయట్లేదు కదా లేదండి అది కరెక్ట్గా ఉంది అది కదా చేయను ఈ చిన్న చిన్న ఫైనాలిటీస్ యాడ్ యాడ్ అయ్యి మనం ఆ క్యారెక్టర్లో ఒక మూలికి మనం చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం తెలియకుండా ఒకటి వచ్చేస్తాం ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెన్స్ అది కొన్ని గోల్డెన్ మూమెంట్ మంచి కొరియోగ్రఫీ లాగా అది మనం అలా చేస్తే డిజైన్ చేసినట్టు మనకి కృత్రిమంగా పట్టినట్టు ఉంటుంది అది ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ నుంచి వచ్చినట్టు అయింది అది ఆ చిత్తూరుది రాయలసీమ వాళ్ళు అట్టా అట్టు ఇక్కడే పుట్టాడు అతను అంటే వాళ్ళకి అంత అతుకుంది అంత చేసింది ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ దిస్ దిస్ క్యారెక్టర్ ఇస్ వెరీ 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 చాలా 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 స్పెషల్ క్యారెక్టర్ మా అందరికి కూడా సార్ మీరు మనకి ఉన్న మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ చాలా చాలా తక్కువ మనకి ఉంటాయి ఇలా గుర్తుండిపోయే క్యారెక్టర్స్ అలాంటిది మాకు ఇంత అద్భుతమైన అన్నారు షోలో రమేష్ నాన్నగారికి ముచ్చాల ముగ్గురు రావుగోపాల్ గారు కాకుండా నాలుగు ఫలించింది ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఫలించింది పృథ్వీ గారు ఫోన్ చేసి ఆయనకి నేను అంటే ఇష్టం మా నాన్నగారు అన్నా కూడా నేను చూసి మీకు నాన్నగారికి ముచ్చాల ముగ్గు మీకు ఇది కాటం రాయండి అంటే చాలా కష్టం అండి ముచ్చాల ముగ్గు అది అది పోల్చడం అంటే చాలా కష్టం ఇది నిజంగా ఆయన రాజీ గారు ఏ మొత్తం అన్నారు ఆయన పవర్ స్టార్ గారి సినిమాలు అవడం 
నాకు చాలా తృప్తి ఇచ్చింది పాత్ర అంటే నాకే ఒక తెలియని ఇంకా మోర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతుంది దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ మూవీ బై మూవీ జనం యాక్సెప్టెన్స్ చేయగా చేయగా యాక్సెప్టెన్స్ చేయగా చేయగా నీకు పెరుగుతుంది కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగి మరింత ఇస్తారు ఇది వెళ్తుంది డైలాగ్ ఇదేంటంటే ఇది ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ టు బిల్డ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇట్ ఇస్ హ్యాపీ విత్ గాడ్స్ క్రేస్ నన్ను కూడా ఇప్పుడు కళ్యాణ్ గారు సినిమాలో చేసేటప్పటికి నాకు ఎంత క్రేజ్ నేను కూడా సినిమా చూసేటప్పుడు కొంతమంది సినిమా అలా యాక్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ క్యారెక్టర్ లాగా వాళ్ళ సీన్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంటారు సీరియస్ గా చెప్పాలంటే నేను కళ్యాణ్ గారు ఆయన సీన్ నేను అవి వెయిట్ చేస్తూ అది ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండిపోయిన తప్ప నా క్యారెక్టర్ గురించి నేను అసలు ఓకే ఓకే అనుకుంటున్నాను బట్ అన్ అసలు థియేటర్ లో నాకు ఫస్ట్ డే మేము సినిమానే చూడలేదు సార్ పేపర్స్ చూసి డబ్బింగ్ చెప్పారు చాలా ఎంజాయ్ చేసి పక్కల పడి పక్కల పడి నవ్వారట అది ఎంత బాగుందని ఉంచేసారు అయ్యా ఇది ఇలా ఉంది ఇది వద్దా ఎలా కదా వెరీ హ్యాపీ మరి వాళ్ళ రిజల్ట్ చూడండి వెరీ అమేజింగ్ పర్సన్ ఇంత క్రేజ్ ఒక ఒక హీరోకి వచ్చిందంటే యాక్టింగ్ అవన్నీ నచ్చి వాళ్ళు ఫ్యాన్స్ అయ్యారు కానీ అంతకు మించిన వ్యక్తి అండి అతను అది ఒక ఫేజ్ తర్వాత నటకు మించి ఉండాలండి ఒక వ్యక్తి ఉండాలి అప్పుడే ఆ వ్యక్తికి అంత విస్ఫోటన అంటే అంటే ఇట్స్ లైక్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ వాడుతున్నాను కాదు యునీక్నెస్ కాదు యుబిక్విటస్ ప్రతి చోట ఈ అంతరిక్షంలో లాగా మన తెలుగు వాళ్ళు అందరూ కూడా ప్రతి చోట ప్రతి చోట ప్రెసెన్స్ ఓమ్ని ప్రెసెన్స్ అంటారు అదే అంటే ఏదో ఇంగ్లీష్ వార్త అంటే ప్రతి చోట అతను ఫీల్ ఉన్నట్టేనే అది యాక్టర్కి మించిన వ్యక్తిత్వం రజనీకాంత్ చూడండి ఆయన అంటే బియాండ్ యాక్టింగ్ ఉంటుంది పర్సనాలిటీస్ వాళ్ళు ఇష్టం వాళ్ళు అంతే వాళ్ళు నడిస్తే ఇష్టం ఇలా పంచి ఎత్తితే ఇష్టం వాళ్ళు నడిస్తే ఇష్టం వాళ్ళు నవ్విస్తే ఇష్టం ఇష్టం అంతే వాళ్ళ లాంటి వాళ్ళకి అలాంటి అద్భుతమైన ఆయన పిక్చర్లో ఇది పాడడం మాటికి బోనస్ ఉంది అండ్ వెరీ హ్యాపీ తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరికీ అందరికీ అందరికి వాళ్ళ హృదయాలకి కళా హృదయాలకి నా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు వెరీ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీరు ఇలాంటివి అంతకంటే మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ మీ మీ ద్వారా మేము చూడాలనుకుంటున్నాము అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్